Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerde yaprak temizliği nasıl yapılır ve orkide yapraklarını temizlerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlarla ilgili tüm detaylardan bahsetmeye çalışacağım. Özellikle orkidelerin sağlıklı kökler ve çiçek çıkarabilmesi için düzenli olarak yaprak bakımı ve kök bakımı çok önemlidir. Özellikle orkidenizin sağlıklı olduğunu yapraklarına bakarak anlayabilirsiniz. Eğer orkidenizin yaprakları canlı, yeşil ve sert ise aynı zamanda bol bol yeni yapraklar çıkarıyorsa bu orkidenizin genel sağlık durumunun iyi olduğunu gösterir. Eğer orkideniz yeni yapraklar çıkarmıyor, zamanla sararmaya ve solmaya başlıyorsa bu orkidenizin bir hastalığının olduğunun ya da orkidenizin sağlıklı olmadığını gösterir. Bu yüzden mutlaka belirli aralıklarla orkidenin yapraklarını hem üstten hem de altlarına bakarak kontrol etmelisiniz. Orkide yapraklarında bir hastalık ya da böcek durumu olabilir. Bugün sizlere özellikle uzun süredir orkidelerimde yaprak temizliğinde kullandığım bir yağdan da bahsetmek istiyorum. Orkidelerim ben düzenli olarak yaprak temizliklerini yapıyorum. Daha önce sizlere limondan bahsetmiştim. Bugün ise ikinci olarak kullandığım nem yağından bahsetmek istiyorum. Nem yağ hem bitkilerde hem de diğer canlılar için kullanılan zararsız tamamıyla doğal bir yağdır. Bunu hem tarımda hem de kozmetikte çok alanda kullanılıyor. Özellikle nem yağ tespih hacı yağından elde edilen nem yağ olarak biliniyor. Yani birçok küçük böcek ve diğer haşereler üzerinde etkili. Nem yağını bitkilerde, çiçeklerimizde ya da orkidelerde nasıl kullanabiliriz bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Benim kendim uyguladığım sürekli kullandığım bir miktara sizlere vereceğim. Özellikle bitkiler üzerinde aşırıya kaçmadan uygulanması gerekiyor. Çünkü bitki zararlarıyla mücadelede çok güzel netice verdiği gibi eğer daha fazla kullanırsanız aşırı kullanırsanız bu da e, ister istemez orkidelere zarar verebilir. Hiçbir zaman bu yağ direkt orkide yapraklarınızda kullanmayın. Bu yağ özellikle su ile seyrelterek bitkilere uygulayacağız. Hemen bakın 20 damla kadar ilk olarak 20 damla nem yağını şu anda boş sprey kutusunun içerisine koyuyorum. Üzerine 250 milim su koyacağım. Fakat eğer çiçek sayınız fazlaysa 1 litre suya 1 tatlı kaşığı kadar yeterlidir. Benim çiçek sayım az olduğu için ben 250 mililitre su koyuyorum ilk başta sprey kutusunun içerisine ve üzerine zaten 20 damla damlatmıştım bu karışımı iyice karıştırmamız gerekiyor iyice çalkaladıktan sonra bu nem yağ karışımını orkidenin bütün yapraklarını sıkabilirsiniz fakat kesinlikle çiçek ve dallarını sıkmayın eğer çiçek ve dallarına ya da tomurcuklarına sıkarsanız nem yağının etkisiyle solabilirler Bakın sıkarken bu gövde kısımlarının yani yaprak araları ve gövde kısmının kesinlikle nemli bırakmayın. Bu işlemi yaptıktan sonra mutlaka yaprak aralarına ya da gövde kısmını bir peçete ile ya da bir benim yaptığım gibi bir pamuk ile kurulamanız gerekiyor. Eğer bu şekilde bırakırsanız ister istemez nemin etkisiyle mantar gibi hastalıkların oluşmasına sebep olabilir. Nem yağ içerisinde bulundurduğu antioksidan, antibakteriyel özelliği sayesinde özellikle orkidelerde mantar enfeksiyonlarıyla mücadelede çok önemli bir fungisit ilacıdır aslında. Eğer orkidelerinizde gövde mantarı ya da diğer mantar çeşitlerinden bir tanesi oluyorsa bu nem yağ ile orkidelerinizi bu hastalıktan kurtarabilirsiniz. Özellikle bu yağ nerede bulabilirsiniz? Aktarlarda ya da organik ürün satan mağazalarda bulabilirsiniz. Çünkü organik bir ürün olduğu için organik ürün satan mağazalara bakmanız gerekiyor. Benim yaptığım gibi bakın sıktıktan sonra mutlaka pencereyi üstten açın ve 30 dakika kadar havalandırın ve kurumasını bekleyin. Evet şimdi sizlere ikinci uyguladığım yöntemi de göstermek istiyorum. Bunda bekletmenize gerek yok. Yani ben bunu direkt sıkıyorum üzerine. Sıktıktan sonra bir pamuk ile ya da bir peçete ile hemen yapraklarınızı silebilirsiniz. Bunu orkidelerinizin düzenli olarak eğer bakım yapıyorsanız 2 haftada bir ya da haftada bir bir peçeteye ya da bir pamuğa bu yağı sıkıp 
hiç orkide yapraklarını sıkmadan bu şekilde de silebilirsiniz. Bakın görüyorsunuz orkide yapraklarının canlı ve parlak durmasına yardımcı oluyor. Hem de bunda ağır bir koku olduğu için tespih yağının ağır bir kokusu var. Böylelikle orkide yapraklarına gelebilecek herhangi bir böceğin de uzaklaşmasına yardımcı oluyor. Bakın gayet güzel canlı ve sağlıklı yapraklara Böylelikle sahip oluyorsunuz. Orkidenizin yapraklarının zaten canlı olması demek. Bol bol çiçek açması demek. Ve bol bol yeni kökler çıkarması demek. Bu da ikinci yöntemimde. Şimdi sizlere bu nem yağını orkidenin kökleri için nasıl kullanabiliriz? Bu ikinci tarifimi de vermek istiyorum. Yine bu tarifte de bakın 5 damla nem yağını 200 milim suyun içerisine döküyorum. Bu şekilde nem yağını damlattıktan sonra bir kaşık ile karıştırın. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz eğer ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Evet orkide için hazırladığımız bakın su karışımı yağlı su karışımı artık hazır. Bu şekilde zaten yağ olduğu için içerisinde çözülmüyor fakat sadece karıştırıyoruz. Her bir saksı için 6 tatlı kaşığı kadar koyuyorum ben. Yani sizler her bir saksı için 5 yemek kaşığı kadar yine bu yağlı karışımdan ayda bir kere verebilirsiniz. Bu yağlı karışımın amacı orkide toprağında biliyorsunuz ki birçok bitler bazı hastalıklar olabiliyor. Bu yağlı karışım sayesinde orkidenin köklerinde eğer bir mantar enfeksiyonu ya da herhangi bir unlu bit ya da tilis böceği varsa bunun için kullanabilirsiniz. Bakın orkideniz sağlıklı olduğu zaman bu şekilde aktif kökleri oluyor. Bu karışımlar sayesinde görüyorsunuz hava köklerin uçları şu anda aktif. Yani orkidenin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Yeni kökler çıkarıyor. Orkideleriniz eğer çiçek açmıyorsa mutlaka bu şekilde yeni kökler çıkarıp ya da yeni yapraklar çıkarıp çıkarmadığını kontrol edin. Eğer orkidelerinizin kökleri sağlıklı ise aktif ise bol bol yeni kökler ve yeni yapraklar çıkarıyorsa mutlaka yeni çiçek dalı çıkarır. Yani orkidelerinizin çiçek açması sağlıklı kökler ve sağlıklı yapraklar sahip olmasına bağlı. Böylelikle zaten bol bol yeni çiçek dalı da mutlaka çıkarmış oluyor. Umarım bu anlattığım bütün bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Ve bu tarz yeni videolarımdan haberdar olmak için mutlaka bildirim sesini de açık konuma getirmeyi unutmayın. Bol bol yorumlar yapıp yorumlardan da sorular sorabilirsiniz. Sorularınızı gördükçe mutlaka dönmeye çalışıyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.